Здравствуйте. Как всегда в это время вы смотрите очередной выпуск нашей субботней программы «Дежурный по печенге» в студии Петр Широбоков. Как перестроить организационные процессы на предприятии и изменить мышление работников, чтобы достичь нулевого травматизма? Ответ на этот вопрос искали участники стратегической сессии. В Кольской ГИМК стартовал проект по развитию на предприятии культуры безопасности. В зале Мурманского делового центра руководители подразделения Манчегорской и Печенской площадок компании, а также ее дочерних обществ. Формально пилотный для Кольского дивизиона Норникеля проект нацелен на горнодобывающий комплекс, но к разговору пригласили и менеджмент других переделов. Что меня особенно сегодня радует, это открытость и честность, и какая-то вот небоязнь, которая обычно присутствует там, у производственников, особенно у горняков, вот сегодня они чест, честны, открыты, признаются сами себе, причем при руководстве в существующих проблемах, и мы все вместе обсуждаем, пытаемся там, определить, что же нам делать. Потому что замахнулись мы на очень важную вещь, это культура безопасности, которую просто так, вот это длительный процесс, это сложный процесс. Поменять поведение человека, которое уже сформировано, и в взрослом возрасте, тем более, конечно, это сложно. Поэтому мы занимаемся на этим, и мы, я считаю, только на, на этом начале пути. Но, тем не менее, у компании есть уже видимые результаты, которые мы показали в прошлом году, в этом году. Но, естественно, это нельзя останавливаться. Наш цель – ноль смертельных несчастных случаев. Этот показатель в целом по Норникелю в последние годы снизился. Но чтобы добиться большего, решили проанализировать ситуацию с помощью внешних экспертов. Взгляд со стороны должен помочь увидеть проблемы и найти им решение. Есть хороший опыт взаимодействия с данной командой, показывает хороший результат. Команда действительно умеет предлагать нестандартные решения, но при этом не какие-то в отрыве от реальности, а именно вот простые для производственников, для понимания, не какая-то там скупая теория, а именно вот про конкретные практические кейсы. И поэтому мы решили воспользоваться их услугами благодаря вот этому положительному опыту, практикам, которые мы уже с ними наработали на других площадках нашей компании. Мы не можем, как, например, даже имея большой опыт трансформации культуры, мы можем сказать, смотрите, вот работало вот там то, там это. Но каждый объект и руководители его, они всегда для себя, как бы, на себя примеряют, что у них может сработать, а что нет. Плюс у каждого есть свой опыт, и по сути это такой синтез совместный. То есть есть что-то, что мы проговариваем как да, модераторы-эксперты, есть что-то, что проговаривают руководители, есть что-то, что проговаривают ну, руководители пониже, потому что они в этом плане видят, что там на, на земле да, происходит. И вот только в этом синтезе рождаются те решения, которые для всех э, кажутся действительно значимыми. Здесь и начальники участков, мастера, чтобы люди, э, наверное, осознали, что к чему это будет. И, насколько я помню, график это растянуто будет до лета 2024 -го года. Поэтому это такая вводная стратегическая сессия, что нас ждет впереди и с чем мы будем работать дальше. Стратегическая сессия – один из первых шагов. Предшествовал ей аудит проблем. А выполнение подготовленной для их решения дорожной карты станет продолжением работы. Илья Комлев, Максим Кравченко, ТВ-21+. Глава Росприроднадзора напомнила, что у предприятий, оказывающих значительное и умеренное негативное воздействие на окружающую среду, осталось чуть больше года на получение комплексного экологического разрешения. Требующая этого норма закона действует с 2019 года. Между тем, из без малого 6 тысяч хозяйствующих субъектов пока в России такой документ оформили всего 312. Комплексное экологическое разрешение должно заменить применяемые сейчас лимиты на выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и накопление отходов. Его отсутствие может повлечь серьезные штрафы и приостановку работы производств. Согласно статистике Росприроднадзора, предприятиям Мурманской области на конец октября было выдано только три таких документа. В компании этот документ буквально недавно получили, в сентябре текущего года, на все наши три действующие площадки. Это на площадку за Полярный, на площадку Никель и на площадку Мальчугарска. То есть сейчас компания обладает ну, таким ну, действительно очень важным документом. И, в общем-то, этот документ определяет период его действия и те мероприятия, которые компания дополнительно должна выполнить по программе повышения экологической эффективности. По словам главы ведомства Светланы Родионовой, в большинстве регионов страны предприятия не торопятся в Росприроднадзор за разрешением. Так, у наших соседей в Карелии получено одно разрешение. В Архангельской – два, в Вологодской – ноль. Мне кажется, это очень помечивая такая мысль. 
Очень многие думали, что можно поднадавить на государство и перенести в очередной раз эти сроки вправо. Правительство четко заявило, что переноса не будет. Поэтому я сейчас очень сильно рекомендую и настоятельно советую предприятиям подать все свои силы и время для того, чтобы этот документ разработать, пройти инвентаризацию, мониторинг и другие мероприятия, которые предшествуют получению КРА, и четко себе наметить графики и до следующего июля, ну, до июля 2024 года обеспечить себя этим документом. Новый рекорд. 830 волонтеров, 103 команды и 24 проекта. С такими результатами в Мурманской области завершился восьмой сезон «Экомарафона понеслось» компании «Норникель». Они благоустраивают общественные пространства, строят экотропы в заповедниках, помогают приютам для животных, занимаются озеленением окружающей среды и экопросвещением. Ежегодно в эко-марафон Норникеля вливается все больше волонтеров, проекты становятся все более масштабными. Светлана Михайленко в добрых делах имеет серьезный стаж. Ты можешь написать проект, который поможет сделать твой город лучше. Ты можешь изменить свою среду обитания. Когда ты реализуешь свои проекты, ты многому обучаешься. И в рамках марафона проходит масса обучений. Ты можешь получить любые знания, в принципе, которые тебе нужны. Приобретаешь очень много друзей. Твоя среда обитания – девиз марафона этого года. А начиналось все со скромного соревновательного субботника в Манчкорском парке в 2016 году. Сегодня эко-марафон буквально шагает по стране, по городам присутствия компании «Норникель». Заполярный, Никель, Мурманск, Манчегорск – это такой большой-большой механизм становится, да, где объединяются ребята, которые, ну, как скажем, неравнодушные, не, не э, ровно дышат к тому, что можно поправить. В наших муниципалитетах они молодцы, они двигаются вперед, продвигаются, показывают, доказывают и достигают своих целей. Наш экомарафон только развивается. Мы действительно уже не можем ограничить количество участников и команд. Я думаю, что в будущем году у нас будет очередной рекорд. Будут новые совершения и новые лица, новые волонтеры, которые будут продолжать делать свои важные дела по изменению среды обитания нашей. Все чаще сразу несколько команд объединяются в работе над одним проектом. В этом году добровольцы строили домик на контрольном пункте номер три маршрута «Лыжня зовет» в 7,5 километрах от Манчегорска. Доставляли туда стройматериалы, помогали нам, конечно же, комитет по физической культуре и спорту, администрация города. Но, тем не менее, это все было силами команд, и мы успели к нашему сезону. Силами сразу семи команд была проведена масштабная работа на территории Мончегорского лесничества. Добровольцы ремонтировали теплицу для хвойных пород деревьев. Сейчас уже в течение вот зимнего периода можно в теплице работать спокойно. Мы устанавливаем кассеты, сеем саженцы почти на 30 тысяч будущих больших деревьев. В этом году в большую волонтерскую семью Норникеля вошел мурманский транспортный филиал компании. Его команда занималась восстановлением памятного знака в честь работников мурманской судоверфи, погибших в боях за родину в годы Великой Отечественной войны. Мы впервые собрали волонтерскую команду Мурманского транспортного филиала. У нас занимались добровольчеством люди, но отдельно. А тут мы объединились, так сказать, все законнектились и совместными усилиями пришли к тому, что очень хотим поучаствовать в марафоне, понеслось уже выплеснуть, так сказать, свою энергию уже во что-то полезное. По традиции, подводя итоги сезона, экспертная комиссия определила победителей и наградила денежными сертификатами. Трудный был выбор для экспертной комиссии, и так как хотелось оценить, отметить как можно большее количество участников, помимо первого, второго и третьего призовых мест, как раз были разработаны две специальные номинации – это «Прорыв года» и «Симпатия экспертов». Свой первый приз в специальной номинации «Прорыв года» завоевали мурманчане с проектом «Памятный знак». Симпатия экспертов отправится в никель проекту «Четыре лапы». Третье место за проект «Точка тепла», второе – волонтерское лесничество, победитель – Катавасия, комплексная помощь приюту для животных «Прошкин дом». Самое сложное все-таки, наверное, было ремонт участка крыши кровли. То есть использовали новые материалы, которые в области не использовались. Мы их нашли на Урале, связывались, доставляли, привлекали кого только могли. Ну, получилось красиво. Проекты все сильные, мы не ожидали, что будет первое место, что мы вообще победим. Мы занимаемся своим делом, и... ну приятно очень. 
Сертификаты волонтеры планируют потратить на продолжение своих проектов, но об этом расскажем в следующем сезоне «Экомарафона. Понеслось». Петр Широбоков, Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ-21+. Манчегорск. Последний забой на шахте Каула Кацельвара Кольской ГМК произошло событие, завершающее историю развития этого производственного объекта. Запасы месторождения практически исчерпаны, поэтому в апреле текущего года Норникель объявил о реконфигурации горнодобывающих мощностей в Печенском округе. Реконфигурация подразумевает, с одной стороны, углубление рудника Северной, освоение рудного тела на горизонте минус 730 метров, а с другой стороны, прекращение производственной деятельности и консервацию ставшей нерентабельной шахты Каула Кацельвара в поселке Никеля. Освоение этого никеленосного района началось в конце 1930-х годов, когда Печенская земля носила название Петсамо и входила в состав Финляндии. К концу 1944 года территория вошла в состав Советского Союза и начался новый этап. Разрушенные при отступлении немцами металлургическое производство, рудничное хозяйство и сопутствующую инфраструктуру восстановили. Рудник Каула Кацельвара стал частью комбината «Печенга-Никель», а в непростые 1990-е он вошел в новую горно-металлургическую компанию «Польскую ГМК». С тех пор оборудование менялось, но технология добычи руды оставалась прежней, предполагавшей большое количество ручного труда. У нас вообще... Отработка такая, что ручниковая, все на ручнике. Это молоток, все руками, как говорится, на своих плечах. На пупе, говорят, да? Ну, можно грубо сказать, на горбу, на чем угодно. Теперь для коллектива закрывающейся шахты открываются новые возможности. В том числе перевестись на перспективный и во многом механизированный рудник северный. Людей не бросили, это не то, что там все, мы закрываемся, уходите. Нет, нет. К каждому подход как поведется. Если есть какие-то у тебя пожелания или там не устраивает что-то, есть телефоны, куда можно обратиться, и как бы говорят, подходите, разговаривать будут с каждым. Много предложений различных. Как бы кто не хочет, пожалуйста, выплаты, на пенсию уходить. Есть разные места, куда можно пойти работать. И Заполярный, и Мочегорск. Финальная выработка шахты находится на отметке минус 215, то есть на глубине 215 метров ниже уровня моря. После проходчиков на эту точку пришли взрывники. Доставляем взрывчатку в забой, смотрим параметры, глубину бурения, параллельность шпуров, то есть вентиляционный став, все это проверяем. Если никаких отклонений не выявлено, ну, производим. Вывешиваются аншлаги, все незанятые люди заряжания выводятся за пределы опасной запретной зоны. Ну и начинаем производить зарядку забоя. У нас она вручную, с помощью деревянных шарполов, то есть мы расставляем боевики, ну и досылаем уже шпуры патроны. Вот, все вручную. После этого монтируем взрывную сеть и непосредственно производим взрыв. Все, последний забой на кауле, здорово. И вся руда, которая у нас это жилом прохватывает этого блока, она вот будет выдаваться вот на этот буровой штрек, и с него уже по рудоспуск, вот, который мы сейчас видели, на него будет выдаваться уже на скретерный штрек. Последняя руда? Да, да. Если сегодня вот у нас предстоит последний отпал, э, то есть мы сейчас вот конкретно уже просекаем рудное тело, выходим э, висячий бок, и наш рудник э, на этом этапе заканчивает горнопроходческие работы. Для того, чтобы меня хоть немножко было здесь слышно, пришлось остановить процесс, который называется скрепирование. Такой особый скребок на мощных тросах, скрепер подтягивает э, к этому месту руду, а потом погрузочная машина с помощью ковша загружает руду в вагоны, которые доставляют ее к рудоспуску, и дальше с помощью скипа эта порода будет подниматься на поверхность. После того, как отбитые во время финального взрыва запасы руды будут подняты на поверхность, специалисты приступят к демонтажу оборудования и подготовке к консервации шахты. Ну вот кто будет работать с нашим коллективом, не пожалеют никогда. У нас люди из нашего коллектива, даже вот генеральный, когда приезжал на встречу, он искал, говорит, видно, что у вас такой очень хороший. У нас мощный коллектив, сильный коллектив, добрый, порядочный, честный. Тут о конце речь-то не идет. Это один из многих этапов жизни большой компании. 
Самое главное, что при этом этап закончился, а жизнь продолжается. То есть весь коллектив, он у нас сегодня переходит на более современные предприятия Кольской, в том числе Рудник Северный, Фабрику и прочее. Наши люди, и мы вместе с ними движемся на более современные предприятия, где будем развиваться дальше и совершенствовать свое горнецкое ремесло. Последнюю руду шахты Кавлака Цельвара горняки планируют поднять на поверхность в конце декабря этого года. Петр Широбоков, Станислав Евглевский, Александр Полистовский, ТВ-21+, шахта Каулака Цельвара, Никель. В минувшие выходные в нашей стране чествовали МАМ. Этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября концертами, конкурсами и выставками. Так было и в Печенском округе. В Заполярном во Дворце культуры «Октябрь» собрались мастерицы со всего Печенского округа. Разнообразие и уникальность работ, представленных на выставке-ярмарке, можно описать ее названием «Удивительное рядом». Сначала проволочку делаешь, чучело такое, так сказать. Потом ваткой обматываешь, все промазываешь, это долго, на просушку. Потом начинаешь ее одевать, красить. Опять на просушку. Это очень долгая процедура. Допустим, вот одну куколку я могу неделю делать. Я училась вот, создавать такие мини-миры за стеклом. Все это сделано из стабилизированных растений. То есть уход не требуется. Вот, делаю это с помощью, если маленькая вазочка, то с помощью пинцета. Вот, кисточка где-то помогает, разные подручные материалы. Вот, водоемы сделаны из эпоксидной смолы. Просто, ну, как бы это создается этапами композиции. Сначала делается дерево, да, они все ручной работы. Вот, затем создается дизайн, ну, то есть ландшафт композиции, да, мини-ландшафт. Далее заливается водоем и дальше уже какие-то, ну, детали там, допустим, цветочки, листочки, фигурки, домики и так далее. Вот. А вдруг рука дрогнет? Бывает и такое. Ничего, переделываю заново. Это что это будет у вас? Это будет э, гномик. Так, как шапочка его, да? Ну, это шапочка, да. Колпак. А что у вас вот за работы? Расскажите, как вы делаете, что за техники можно а, Ну, техника называется ну, вязание крючком из пряжи. А, это из плюшевой пряжи, она более такая нежная идет. Это уже идет полухлопок. То есть игрушка получается уже чуть-чуть по-другому. Ну, удовольствие, радость. Ну, мне нравится очень. Ну, и нравится, какая получается игрушка потом. Рядом с ярмаркой в фойе Дворца культуры работал мастер-класс для самых юных северян. Мальчишки и девчонки, не без помощи своих родителей, в технике свит-дизайна мастерили сладкий букет маме. Из конфеты, из бумаги, из ленточки. А для кого ты делала эту поделку? Для мамы. А мама твоя какая? Колосая, веселая. Ты ее любишь? Да. Было очень здорово, интересно. Спасибо нашим преподавателям. Также делали вот поделку, подарок мамочкам со сладкими подарочками, сюрпризиками, конфетками. Продолжился праздник яркой конкурсно-концертной программой. На сцене Дворца культуры свои таланты в разных творческих номинациях показывали претендентки название «Супермамы». Наши слова, наши мысли — это зернышки. А если должен появиться плод, мы должны давать ему ласку, любовь, внимание и заботу. Сегодня поздравления принимают все наши мамы. Я с утра поздравил свою маму. Я поздравляю всех мам, мамуль, мамочек. Пусть они будут здоровы, долгих лет жизни. И призываю всех беречь своих мам и дорожить каждой минуту общения с ним. Ну, а участницы я бы всем поставил пять. Я бы это плохой член жюри был бы, потому что я бы всем пятерку ставил. жизнью танцевать. Вот представляете, на что вообще пошли эти девчата? Вот каждый из вас решился бы участвовать в таком конкурсе? Спасибо им огромное. Всем мамам счастья, здоровья, 
любви, взаимоотношений, теплого со своими детьми. Сейчас это самое важное – держаться вместе. А мы сегодня награждаем. Награду в номинации «Мама. Элегантность» получила Любовь Столетова. Звание «Мамы умницы» завоевала Елизавета Астахова. Приз в номинации «Мама. Суперзвезда» получила Кристина Михайлова. Победу в конкурсе одержала Наталья Лучкевич. Наверное, главное все-таки это энергия. Если энергии нет, то нет ничего. Поэтому э, силы, энергии, чтобы всем мамам хватало на все. Ну и, наверное, главный суперпапа. Наш суперпапа сегодня на работе. Без его поддержки все-таки не было бы, наверное, такой супермамы. Конечно, конкурс на самом деле получился скорее праздничным концертом. Ведь каждая мама для своего ребенка всегда самая лучшая на свете. Супермама. Вот на этом очередной выпуск нашей субботней программы «Дежурный по печенге» подошел к своему завершению. В студии был Петр Широбоков. Хороших всем нам выходных и до встречи через неделю.